നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഫോർ യു ഇൻട്രോ ാണ് <laughs> <laughs> അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടാൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അശ്വിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കേവ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പാനലിൽ നമുക്ക് കേർവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടച്ച് ഓ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേർവ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കാണാം കുറേ കളേഴ്സൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ടത് ഇതിൻ്റെ ആർ ജി ബി ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ടോണൊക്കെയാണ് മാറുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോൺസ് അല്ല ഈ ഒരു പിക്കിൻ്റെ ഓവറോളായിട്ട് എല്ലാ ടോൺസും കൂടെ ആണ് മാറുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓവറോളായിട്ട് ടോൺസാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ റെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്കിൽ എവിടെയൊക്കെ റെഡ് ഉണ്ടോ ആ റെഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാറുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡ് ചാനൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ റെഡ് ഉണ്ടോ ആ റെഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാറുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ ഉണ്ടോ ഗ്രീൻ മാത്രം മാറും ബ്ലൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ മാത്രം മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്കിതിൽ പോയിൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഡീറ്റെയിലിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോൺ കേർവ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേർവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡാർക്കസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പോയിൻ്റും ആണ് അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോയിൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാർക്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുകളിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രൈറ്റ് ആവും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാർക്ക് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രൈറ്റ് ആവും റൈറ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഡാർക്ക് ആവും ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റ് മുകളിലൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് ആവും നമ്മൾ എത്ര ആക്കുന്നു അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും എത്ര ബ്രൈറ്റ് ആവണോ അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആവും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാർക്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് ടോൺസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പിക്ചറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുകളിലോടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്ററാവും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്കറാവും അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് ടോൺസ് ആണ് മിഡ് ടോൺസ് മുകളിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ടോൺസ് ബ്രൈറ്ററാവും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ടോൺസ് ഡാർക്കറാവും ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറെ പോയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രൈറ്റാക്കണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം ബ്രൈറ്റാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക വിഷ്വലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പം അത് കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേറുവാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഷാഡോസ് ഒന്ന് ഡൗണും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണിത് ഒരു എസ് കെർവ് ഈ ഒരു പിക്ചർ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു എസ് കെർവ് മിക്ക പിക്ചറിനും മിക്ക ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേർവാണ് എല്ലാവരും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോ ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു ടോൺ ഒക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഫെയ്ഡ്നസ് കിട്ടും പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷാഡോസ് ഒന്ന് ഡൗണാക്കാം മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫെയ്ഡ് ലുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിനൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോസർ കുറഞ്ഞ പിക്ചറിനൊക്കെയാണ് അത് ഷൂട്ടാവുന്നത് ഇതിനൊരു ഷൂട്ടായ ഒരു ടോൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിഡ് ടോൺസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷാഡോസും കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫെയ്ഡാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ടോണിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രെയിൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കേവ് മാത്രമേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടിയത് കേവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേവ്സ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാനൽസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചറിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഇവിടെ റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഉണ്ട് ആർ ജി ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ജി ബി കറിവ് റെഡിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് ബ്ലൂവിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സയാന അതുപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മെജൻഡ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെഡിൻ്റെ കറിവ് എടുത്തു അത് നമ്മൾ ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് പതി സയാനായിട്ട് മാറും റെഡിലെ പാട്ടല്ല റെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മിഡ് ടോൺസ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആ മിഡ് ടോൺസ് സയനിലോട്ട് പതിയെ കൺവേർട്ട് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ കേർവ് നമ്മൾ ലോവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് താഴോട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ ബ്ലൂ ഉള്ള പാർട്സ് എല്ലാം യെല്ലോ ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മേളോട്ടാക്കുന്നതിലും ആ കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും താഴോട്ടാക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ വരുന്നത് കാണാം അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചാനൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോണിൽ വെറുതെ എടുത്തൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്ലൂവിൻ്റെ കേർവ് എടുത്ത് നോക്കാം ബ്ലൂവിൻ്റെ കേർവ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ അത് യെല്ലോ ആയി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലൂ ആവുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ അത് യെല്ലോ ആവുന്നത് മാറും കാണാം മുകളിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കുറച്ച് ബ്ലൂ ടിൻ്റ് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എസ് കെർവ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയൊരു എസ് കെർവ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എസ് ചെറിയൊരു എസ് കെർവ് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കേർവ് ആഡ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം ഇതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഏത് ടോൺസ് ആണ് നമുക്കിപ്പം ബ്ലൂ ടോൺസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ യെല്ലോ ടോൺസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു